എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഭയങ്കര അധികം കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആരാ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ഒരു പേഴ്സൺ അല്ല കുറച്ച് അധികം പേഴ്സൺ ഉണ്ട് അതെ അതെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ആളെൻ്റെ ലൈഫ് ലോങ് വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് അധികം ആരുടെ പേര എല്ലാരും അതായത് നമ്മള് കോണ്ടാക്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു എഫേർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇഫ് യു ആസ്ക് ബി ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇത്രയും കണക്റ്റഡ് ആയത് ഒരുപക്ഷെ ആ ഗിലട്ടനായിട്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് ഹൗസിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ടു വേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ആണ് പിന്നെ കണക്റ്റ് ആയത് അത് പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഭയങ്കര ബോണ്ട് ആയതൊക്കെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ബട്ട് അതർവൈസ് ഹൗസിൽ വെച്ച് മിണ്ടി അവരോട് ഇപ്പോൾ സാഗരനായിട്ടും ജുനീസ് നാദി എല്ലാവരുമായിട്ട് മനുഷ്യേച്ചി ശ്രുതി ചേച്ചി എല്ലാവരുമായിട്ട് എനിക്ക് ഐ ഹാവ് എ റാപ്പോ പക്ഷേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സീസൺസും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരായിട്ടും എല്ലാ ആളുകളും ഇപ്പോഴും ഇതേ ബോണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല അവരുടെ അവരുടെ റിയൽ ലൈഫ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അതേ കണക്ഷൻ തന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോന്ന് ഇഫ് യു ആസ് മീ എനിക്ക് അറിയില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെജോറിറ്റി മെജോറിറ്റി യെസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സീസണിന് ഒരു പേരാരോ ഇട്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് മെൻറ്റ് ഭയങ്കര സന്മാനസ് ഉള്ളവർക്ക് സമാധാനമോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരിട്ടായിരുന്നു അതായത് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാണ് ഗെയിം ഗെയിം ആയിട്ട് എടുത്തു ആക്ച്വലി അതാണ് വേണ്ടിയത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരു നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അത് ലൈഫ് ലോങ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഹേറ്റോട് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചില്ലേ എനിക്കൊരു ടാസ്ക് കിട്ടിയ ആ ടാസ്ക് അവിടെ തീർന്നു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു ഐ എം ഡൺ ആ ഗാർഡൻ ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഐ ഫൊഗറ്റ് ഞാൻ നോർമലായി വേറെ ആളല്ലേ ടാസ്കിൽ നമ്മൾ ഗെയിം സ്പിരിറ്റിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആയിട്ട് കളിക്കണമല്ലോ പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആ ഹേറ്ററോടോ ഗ്രഡ്ജോ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കാനൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ അമ്മ ആണെങ്കിലും അവളുടെ ഇപ്പൊ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അവളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എവറിബഡി ഇൻ ടച്ച് എവറിബഡി ഈസ് ഗുഡ് അതെ അത് ഐ എം പ്രൗഡ് ടു സേ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല സീസണിൽ ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ബിക്കോസ് ഇത് എൻ്റെ അല്ല എല്ലാവരും ആ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഈക്വലി ഗുഡ് സോൾസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് വിശപ്പിൻ്റെ അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും എനിക്കൊക്കെ നല്ല പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടാതൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നല്ല ഞാൻ നല്ലോണം കഴിക്കും ശരിക്കും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ കണ്ടാതൊന്നുമില്ല എനിക്കിതും <laughs> 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 ബിഗ് ബോസിൽ പോവാനുണ്ടായിരുന്ന പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു ഫുഡിയല്ല വർഷന പോലെ അല്ല എന്റെ സൈസ് കണ്ടാൽ ഞാൻ ഫുഡിയാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അപ്പം എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചപ്പാത്തിയൊക്കെ എടി പാരമുറി താടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുക്കും എടി കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസ് താടി എന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കും എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല ബട്ട് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നവർ വിഷ്ണു മിഥുൻ ചേട്ടനൊക്കെ കുതിക്കും ഇങ്ങനെ എടി ഇച്ചിരി താടി ഇച്ചിരി താടി മോളെ ചേട്ടന് മോളെ ചായ കൊണ്ടുപോടി ബാക്കി കൊണ്ടുപോടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിഥുൻ ചേട്ടൻ വരും സോ ഫുഡ് വൈസ് a problem for most of them luxury food onnum illa illa nammal point eduthittu vella luxury kittiyal adu pishi ee parayna pole ee 18 20 per ullapp endo undo 1 kilo 2 kilo mutton kitti endo undo onnum illa adu undaki verumbodhen chicken kitti onnum illa like pichi 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 kaikkan ippo avada cheyidathil ingane mind illa edhil task undo enikku bayangara ishta ya task cheyidappo angane endhil task orme undappo enikku etto ishtapetta nu vechala maybe uh, ticket to finale ile njanum nadhiyum kuda kayru valicha task enikku adhayathu njanum nadhiyana last vare kayru pidichittu ticket to finale ile first game adu 24 hours task aayirunnu nammal ellarum kayru pidichu nikkanayirunnu adu njanum nadhi last aayappothen oru 20 
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ആര് ജയിക്കണോ അവർക്ക് പോയിൻ്റ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് മൂക്കും ഇപ്പോഴും ആ പാടുണ്ട് കാലയിലൊക്കെ അതുണ്ട് അവിടെ വശ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷെ വേറെ കുറെ ടാസ്ക് ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടാസ്ക് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം ഞാൻ അത് ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അറിയുന്ന മമ്മ കിടന്ന് കരയുക ടി വി കണ്ടിട്ട് മൂക്കൊക്കെ ഇടിച്ച് ചോരയ്ക്ക് വന്ന് എന്നെ മെഡിക്കൽ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ലൈക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ ഞാൻ സത്യം പറയൂ സത്യം പറയണം ഇപ്പോഴും മുഴുവൻ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സീസൺ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റ എപ്പിസോഡ് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹോട്ട് സ്റ്റാർ ഇല്ല ദുബായിൽ ഹോട്ട് സ്റ്റാർ കിട്ടത്തില്ല അത് മാത്രല്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ കുറെ റീൽസ് കാണുമല്ലോ റീൽസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ എന്തൊക്കെയാണ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് റീൽസും യൂട്യൂബിലെ ഷോർട്സ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും നല്ല ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സെറീന സെറീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്തുള്ള പിള്ളേർക്ക് വോ സെറീന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഈ അടുത്തൊരു റീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചരക്ക് എന്നൊരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ടോക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ക്രിറ്റിസിസം നേരിട്ടേണ്ടി വന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ആ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓ ഐ ലവ് യു ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഓർത്തു ഇത് ചോദിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ആലോചിച്ചായിരുന്നു ഐ മീൻ നല്ല കാര്യം അത് ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഒരു ആ ഒരു ടെൻ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കണ്ടാണ് അവർ റിലീസ് ചെയ്തത് അതിന് മുന്നേ അവർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആങ്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആങ്കർ എന്നോട് ചോദിച്ചത് മേക്കപ്പ് ഇട്ടാലാണോ ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ ഒരു മോളിൽ കുറേ പേര് അവിടെ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഞാൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മേക്കപ്പ് ഇട്ടാലല്ല എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ബി പീസ് ബി അറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ബി അറ്റ് പീസ് നമ്മൾ ഒരു മിറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിഫൈങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മിറിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയില്ലല്ലോ ഓട ചരക്കെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലല്ലോ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എ സ്മാർട്ട് ഗേൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എ കോൺഫിഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആയാമെന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൊളോക്കലി സംസാരിച്ചതാണ് അത് ഞാൻ അല്ലാതെ അത് ലിറ്ററൽ മീനിങ് എടുത്തിട്ട് കീറി മുറിക്കാനല്ല അത് മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും വാട്ട് എ സെല്ലിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയാമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്നെ മിറി നോക്കി പറയില്ല ഞാൻ എന്നെ മിറി നോക്കി പറയാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക അപ്പം ലിറ്ററൽ മീനിങ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആൾക്കാർ പറയും ഓ വിമൺ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈങ് ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷലൈസിങ് ആയിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു കുറേ പേര് സ്റ്റോറി ഇട്ടു റിയാക്ട് ചെയ്തു യാ കുറേ പേര് റിയാക്ട് ചെയ്തു ബട്ട് ഐ ഡെൻ അപ്പോളജൈസ് ഓർ ഐ ഡെൻ ഡു എ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോ ഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്കറിയാം അവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും അത് മനസ്സിലായോണ്ട് എവറിബഡി സ്റ്റാർട്ട് അപ്ലോഡിങ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബിക്കോസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് മേക്സ് ഇസ് ഹാപ്പി ഞാനിപ്പോൾ ഈ മേക്കപ്പ് ഇട്ടില്ല എങ്കിലും ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ഇൻ മൈ സെൽഫ് വെൻ ഐ ലുക്ക് എറ്റ് ദ മിറർ ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദി എൻഡ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറേ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ല അവിടെ പോയിരുന്നത് അറ്റ് ദി ലൈക്ക് നമ്മൾ